1988 İstanbul doğumluyum. Koca Üniversitesi mezunuyum. Koca İslami Televizyon. 2011'de mezun oldum. 2012'den itibaren de sektörde çalışıyorum. İşte 11 senem oldu. Yardımcı öğretmenlik yapıyorum. Şu an Kodak Kırlangıç Dizisi'nde. Son 4 senedir de yardımcı öğretmenlik yapıyorum. Başladığım zamandan beri reji hastalığını yaptım. Kamerada olmayı isterdim. Hatta zaten ilk işe başladığımda Efe abi vardır. Efe Kubilay. Efe abi de hani izlerse, denk gelirse. Efe abi beni sektöre soktu. Efe abi de Kocaeli mezundur. Ee, o beni o zaman Kurtlar Vadisi'nin setine çağırmıştı. Hatta benim bir orada işte iki hafta falan bir staj yapma durumu olmuştu falan. O mesela ilk şey demişti bana, kamerada mı olmak istiyorsun, rejide mi olmak istiyorsun? Ama tabii okuldan mezun olduğun anda direkt bir yönetmen olma şeyiyle çıkıyorsun yola. Ee, ben rejide olayım abi dedim, ben yönetmenlik istiyorum dedim. Ama tabii görüntü yönetmen de, Emir Hoca gibi görüntü yönetmenliğinden de yönetmenliğe geçişler oluyor. Çok daha fazla kısa film çekmek isterdim. O biraz eksiklik oldu bizde. Ee, onu yapmak isterdim. Çok daha fazla kısa film çekmek isterdim. Çok fazla film izledik, çok fazla festivallere gittik. E, kendimizi bir şekilde bir alanda doldurabildik ama fiziki olarak yani buraya geldiğimde e, teknik anlamda kendimi yeterli hissetmedim okuldan mezun olduktan sonra. İşi aslında ben burada öğrendim, öyle söyleyebilirim. Birçok bağımsız film festi- şeyine, e, yapımcısına gittim. Onların işlerinde çalıştım. Yani orada biraz prodüksiyon asistanlığı gibi yaptım. İşte ayak işlerine baktım falan. Bir yerden başlamam gerekiyordu çünkü. Sonra okuldaki bir hocam, Kocaeli'deki hocam, Mehmet hocam, e, Efe abinin bana numarasını verdi. O da sektörde sana yardımcı olur dedi. Ben Efe abiye gittim ve Efe abi vasıtasıyla girdim. Şimdi gelecek arkadaşlar mesela bir şekilde bize ulaşabiliyorlar ya da yazabiliyorlar. Instagram'dan yazıyorlar ya ne bileyim işte sen belki birini tanıyorsun, sen abi seni tanıyorum hani yardımcı olabilir misin diyorsun. Bu şekilde biz insanları sektöre sokabiliyoruz. Ancak bizim sektöre girebilmekle ilgili en net olay tanıdığımın olması. Oyunculara da ulaşabiliyoruz, yapımcılara da ulaşabiliyoruz yani bir jenerikte adını gördüğümüz adamı aratıp da bakabiliyoruz nerede olduğuna. O yüzden artık daha ulaşılabilir her şey ama bizim zamanımız o kadar ulaşabilir değildi. Biraz şans gerekiyordu açıkçası. Ben ilk Masum Kırmızı Gül'ün yanında başladım. Hayat devam ediyordu. Yıldız Hülya Bilban'la beraber. Özcan Deniz'le sinema filmimiz var. İkisinde ben iyi yönetmenler olduğunu düşünüyorum. Özcan abi çok sessiz, sakin. Hani kendi nasıl bir tarzı vardır ve ne istediğini de çok iyi bilir. Yani gelir sete 80 kişi ne çekeceğimizi bilir. Yani sete girdiği anda her şeyi organize eder. Buradayız, buradayız, buradayız. Bu var, bu var. Herkes öğrenir, herkes ona göre organize olur. Hem yapımcısıydı çalıştığımda, ikinci şans filminde çalıştık. Hem yapımcısıydı, hem senaristiydi, hem oyuncuydu. Yani sahneyi çekerdik, oynardı, montörü gider izlerdi. Sonra tekrardan gelip diğer yakını orada oturarak izlerdi. Yani bu gerçekten zor bir şey bu arada bunu yapmak. Onu başaran insanlardan biri ve çok saygı duyarım yani. Duygu alma konusunda Masum Kırmızı Gülü daha öne çıkartabilirim. Yani şu an en son işlerini bilmiyorum, izlemedim, yani zaman bulamadım. Yani prestij meselesini izlemedim daha. Ee, ama o dönemde ilk işimde görmüş olmama rağmen bir yönetmenin e, bir oyuncudan gerçekten yani o kadar zorlardı ki sinekten yağ almayı yapardı yani oyuncudan o duyguyu çıkarmak için. Onun da o yanını övebilirim. Emir Hoca ile 3 senede çalışıyoruz. E, Emir Halizade ile. E, Emir Hoca benim bu işi kreatif anlamda da e, nasıl katkılar sağlayabileceğimi gösteren ve buna alan açan biri. O yüzden bir numaraya Emir Hoca'yı koyarım. Ee, Sağlullah Celen'i sayabilirim. Sağlullah Hoca'yı çok severim. Onunla da iki buçuk sene falan çalışmışızdır. Güneş'in Kızları, Evli ve Öfkeli, Cennet'in Gözyaşları. Onunla üç tane ayrı projede çalıştık o zaman. Nadim Hoca'yı sayabilirim. Şimdi sakla beni iyi çekiyorlar. Ee, Nadim Hoca da iş anlamında çok başarılı biridir. E, çok severim yani. Hani o işleri yapmak, o işleri çok uzun süre devam ettirebilmek ve aynı disiple devam ettirebilmek de e, yürek ister yani. Çok kolay değildir özellikle dizi sektöründe. Ya şöyle e, pastel film O Hayat Benim projesi hiç unutmam. E, Sanak Yağmur vardı. Ben o zaman devamlı kasıtlanıyordum o işte. Yani senaryom parçalandı Sanak Yağmur'dan. Yani yazılar okunmuyordu artık yani. Sayfa çevirdiğim anda sayfa paramparça oluyordu. Senaryo yattığımı biliyorum yani yere. Yani, abi hiçbir şey tutamıyorum. Okuyamıyorum. Kulağımda kulaklık var falan. O, o gün pes ettiğim anlardan biridi yani. İşimizi şöyle tanımlayabilirim ya da yaptığım işi. Biraz organizasyon işi yapıyoruz aslında. Yani ne, nerede, nasıl, ne kadar da çekilir. Aslında yaptığımız genel program bu. Onun haricinde işe yönetmeni ne kadar rahatlatabilirim? Yönetmeni ne kadar kendi kreatif alanından uzakta tutabilirim? Ve tabii ki ona soracağın şeyler oluyor günün sonunda. Ee, ama bir organizasyon, iki yönetmenin rahatını sağlamak olarak bakıyorum aslında yaptığım şey. Çünkü sen de bir yerde yarı yönetmen gibi oluyorsun. Hani bunu da yaparken aynı zamanda sadece iş, nasıl söyleyeyim yani sadece iş, iş, iş, bu işi yetiştirmeliyiz, bunu yapmalıyız gibi bir yerden değil. Biraz da şuralarda olmalıyız. Ee, ben acaba or- oraya ne aksesuar koysam bu sahne daha yaşar ya da 
bu adamın trafiği şöyle olsa nasıl daha güzel bu sahne yaşar gibi duyguları da içinde barındırmaya başladığında aslında çalıştığın iş daha keyifli bir hale geliyor. Benim alanımın şu an sınırı yok. Yani sette 80 kişi var diyelim şu an bu setin içerisinde. Ve öyle ya da böyle hepsiyle iletişim halindeyim net bir şekilde. Yani örnek vereyim hemen çok basit bir şey anlatacağım. Ee, şu an arkamda bir koltukta oturuyorum arkada dekorlar var. Buraya oturacak karakterin kostümünden şu dekorun seçimine bu arkadaki aksuarlara kadar aslında e, hocanın zihninde bir şey var. Sanat yönetmen onun zihnine uygun bir şey yapıyor ve bundan sonra e, buranın kontrolü öyle ya da böyle gelini gelmeyeli olanı olmayanı ya da buraya ne ekleyebilir mi falan burayı hangi açıdan çekeceğimiz buranın ışığının nasıl olacağı gibi bunların hepsi zaten bir kolektif durum içerisinde konuşuluyor ancak hepsinin senin kontrolünde ve senin oluşturduğun zaman dilimi içerisinde olması gerekiyor bu kadar fazla çocuğun olduğu ve aynı zamanda bu kadar teknoloji barındıran bir işte çalışmadım daha önce ee, çok keyifli bu arada gerçekten çalışması ee, çocuklarla çalışmak çok keyifli tabii ki de onlarla çalışacağımız saat limitlerimiz var sadece hafta sonları çalışabiliyoruz ya da okullar olduğu için öğleden sonra gelebiliyorlar ama bütün senaryo çocuklarla alakalı olması zaman bir düzenimiz var orada çocuklar yürüyor çünkü çok konuşuyorlar çoğu zaman e, çok keyifli ama hani onları kontrol edebilmek bazen zor olabiliyor teknoloji tarafı bence keyifli çünkü iki tane mucidimiz var bizim sette bir odaları var burada biz istediğimiz anda bir Elektronik bir aksam icat edebiliyorlar ve çok keyifli. İşte peçete alan kol yaptılar ya da yerleri süpüren bir robot yaptılar falan. Sürekli bir şeyler yapıyorlar. Onlar var elimizin altında. Hani teknolojinin böyle bu kadar popüler olduğu bir dönemde böyle çocuklarla ilgili bir şeyler yapabilmek durumu keyifli. Real mekanda çalışmak yani tabii ki de bütün düzler şu an real mekanda çalışıyor yani. Hep real mekanda çalıştık ama benim dekor geçmişim var. Yani ben dekorda çok çalıştım. Destan'da da dekorda çalıştık. ATV'de yayınlanan önceki 8. yüzyıl işi. Orada da dekordaydık. Kuruluş Osman'da da dekordaydık. Orada kısa bir süre çalışma var hemen. İlk çalıştığım işlerden biridir Diriliş. ilk sezon. Diriliş'te de biz yine dekordaydık. Dönem işleri bunların hepsi. Ya dekora aşinayız. Onunla ilgili bir problem yok. E, dışarıda çalışmak şöyle. E, gün gece dengesiyle ilgili problemler yaşayabiliyorsunuz. Mekanla ilgili problem yaşayabiliyorsunuz. Ya da yağış, hava durumu ile ilgili problemler yaşanabiliyor. E, trafik dertleri olabiliyor falan. Şimdi burası ya da ne bileyim bir şey çekmek istiyorsunuz tekrardan bir ekibin oraya taşınması gerekiyor. Bunların hepsi zaman günün içerisinde. Burada şöyle bir şey var. Biz buraya geliyoruz. Bütün mekanlarımız yan yana. Şu an çalıştığımız yer, konuştuğumuz yer Yiğitefe'nin salonu. Ama yan taraf Selim'in salonu mesela. Kapıdan çıktığınız zaman diğer mekana girebiliyorsunuz ve ışıkları hazır her yerin. Yani maksimum 10 dakika içerisinde bir mekan hazır olabiliyor ve bu çok büyük bir lüks çünkü zaman tasarrufu sağlıyor günün sonunda. E, dekoru bu anlamda tek geçerim her, yani her açıdan. Ya çok ya sette tabii ki de çok acı anlar da oluyor. Yani e, ilk özellikle asistanlığa başladığımız zamanlarda e, hep şu yaşanırdı yani özellikle reji birimi bunu çok iyi bilir. Ya acaba ben işimi hani doğru yapabiliyor muyum? Yanlış mı yapıyorum? Ya beni kovarlarsa falan o ilk zamanların çok ciddi bir şeydi, anksiyetesiydi. Yani ben yaşadım, benim gibi birçok arkadaşım da yaşamıştır onu. Acı anları hatırlamayayım, iyi anları hatırlayayım. Zafer abi bilirsiniz Zafer Algöz'ü. Biz Zafer abiyle Sultan projesinde çalıştık. 2013'tü galiba, mass medyanın işiydi. O anlattığı hikayeleri, şu an YouTube'da anlattığı hikayeleri... Epe Erkan abi ne abi ye, onu daha yoluna gidecektik, çamur olduk. Sette bize anlatırdı. Erkan Canlıoğlu'nun hikayelerini işte. Setler abi de vardı, Setler Tanrı Öğen. Zafer abi, Setler abi falan. O onlarla geceleri o hikaye dinlemek mesela benim sektörde en çok eğlendiğim anlardır yani. Her gece Zafer abi gelip bir tane hikaye anlatırdı her çalıştığında bize. Onun çok gülerdik mesela. Hani ve şey diyorduk yani abi bunları başkalarına anlat. Çok komik olur falan şu an anlatıyor mesela. Yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim sektör yani zor bir sektör evet ama Kesinlikle işi sevmen gerekiyor. Yani hangi pozisyonda bulunursan bulun. Bu sadece reji ya da işte kamera, sanat gibi bakmıyorum olaya. Burada kolektif bir iş yapılıyor günün sonunda. Yani 70-80 kişi çalışıyor. Ee, dekoratif şeylerden hoşlanan insanlar olabilir. Ya da e, bir aksesuarla bir sahneyi yaşatmak isteyen insanlar olabilir. Mezunumda sadece herkes sonuçta reji olmak ya da ben görüntü yönetmeni olayım ya da ben yönetmen olayım diye yola çıkmıyor. Ee, o sebepten hani öncelikle işi sevmiz gerekiyor bence net bir şekilde. Bir ikincisi bizim işteki önemli şeylerden biri tutku bence. Hani işe olan tutku ya da bir şey yapıldığında bir sahne bittiğinde ondan haz alabilmek ya da bir yaratım evresinde bulunurken bundan keyif almak çok önemli. Şimdi mezun olan arkadaşlar kesinlikle bu iki şeyi cebinde tutmalar. Eğer bunları tamamlıyorlarsa e, bu sektörde istedikleri her yerde bulunabilirler. E, öneri olarak yani yönetmenlik hayali olan biri bir şeyler çekerek de yönetmen olabilir ama hani bizim gibi okuldan mezun olup da bu alanda ilerleme şanslı olabilir. 
e, rejide çalışmasını tavsiye ederim yönetme olmak isteyen birine. Ancak işin teknik anlamda e, daha nasıl söyleyeyim ustalaşma evresine varmak isteyenler olur. Bu tabii yönetmenlikte de mevcut ancak görüntü yönetmenliği ya da ışık şefliği gibi alanlarda işin teknik alanı çok daha kuvvetli. Hani ben mesela kendi adım olmasaydım o tarafta daha fazla kuvvetlenmek isterdim. Şöyle bir ek yapabilirim. Zamandan dolayı şu an sağ olun, çok beğendiğim yönetmenlerin işlerini izlemeye vakit bulamıyorum. Ya da şu an öyle bir eksiklik hissediyorum kendimde. The Killer'ı izlemek istiyorum şu an. David Fincher. O geldi. Onu çok merak ediyorum. İlk sıraya onu koyabilirim. Hmm. Çok var ya. Şuradan bakayım bir dakika. <gülüyor> Arya Aster'in son filmini iz- izlemek istiyorum. Joaquin Phoenix'in olduğu e, Be Too Is Afraid. Onu merak ediyorum. Bayağı izleyemedim bir türlü. Bir de Tanrı'nın unuttuğu yer filmi var. Onu çok merak ediyorum son dönemde. Onu da çok övgü aldı arkadaşlarımdan. Onu da izlemek istiyorum. Bol rekor dileyelim. Eyvallah. <gülüyor> Olursa izleyeceğim inşallah. Çok keyif aldım. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim.